Copy. గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో వివిధ అంశాల మీద అంటే అది ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకోండి విద్యుత్ రంగం అనుకోండి ఎక్సైజ్ అనుకోండి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు గారు ప్రస్తుకు రకరకాల పరిస్థితుల్లో అడ్రస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ అంశాలు ఏదైతే వాళ్ళు ప్రస్తావించినారో వాటి మీద ఒకసారి క్లారిటీ ఇద్దామని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఒక లోన్ తీసుకుండేదానికి వెళ్తే అదేదో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదన్నట్లు రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అదేదో డీ రేటింగ్ ఇచ్చినాయని చెప్పడము ఇది బహుశా చాలా చోట్ల సోషల్ మీడియాలో కూడా తిప్పుతూ ఉన్నట్టున్నారు దాంట్లో వాస్తవం ఏమంటే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక లోన్ బారోయింగ్ పోతుందో అప్పు తీసుకుండేదానికి పోతుందో సంస్థల దగ్గరికి బ్యాంకుల దగ్గరికి వివిధ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటే మన క్రెడిట్ వర్తినెస్ గురించి రేటింగ్ ఇచ్చేదానికి ఏజెన్సీస్ ఉంటాయన్నమాట క్రిసల్ అనేది ఒకటి బ్రిక్ వర్క్ అనేది ఒకటి వివిధ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రేటింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు యాజ్ లేట్ యాజ్ జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో కూడా మనకు ఏఏ మైనస్ రేటింగ్ రావడం కానీ ఏ ప్లస్ రేటింగ్ రావడం కానీ జరిగిందనమాట ఇక్కడ మనకు క్రిసల్ వాళ్ళు ఇరవై ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ప్లస్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా బ్రిక్ వర్క్ వాళ్ళు ముప్పై జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ఏ మైనస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ కరస్పాండెన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ కరస్పాండెన్స్ బయటికి ఎట్లా వచ్చిందో ఈ సోషల్ మీడియాలో తిప్పే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పాలి ఇది యాక్చువల్గా ఇల్లీగల్ బట్ దాంట్లో కూడా ఒకవేళ సారాంశం చూసినట్లయితే ఏముంది మూడు వేల కోట్ల అప్పు కోసము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అడగడం జరిగింది ఎవరిని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను దాంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏమనుంది ద అవుట్ స్టాండింగ్ గ్యారంటీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ ఆల్సో విట్నెస్డ్ షార్ప్ రైజ్ ఫ్రమ్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎయిటీన్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో గ్యారంటీస్ అంటే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పెరిగింది అన్నారు అంటే ఇది ఎప్పటిది పీరియడ్ ఇది ఎప్పటి పీరియడ్ ఇది ఇది గత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వంలో వెరీ క్లియర్లీ పెరిగింది అని అంటున్నారు నెవర్ దెస్ ఉండొచ్చు కానీ దీన్ని పట్టుకొని దీన్ని తీసి అది ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో ఇప్పుడు ఒక్కటండి క్లియర్గా ఏదైనా కానీ మూడు నెలల ముందర ఉండే ఇది మూడు నెలల ముందర ఉండే సమయం ఏదైతే ఉందో అది చూసుకుంటారా ఐదు సంవత్సరాలు చూసుకుంటారా దేనికైనా కానీ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఏ వ్యవస్థను కానీ ఏ సిస్టమ్ను కానీ ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి మూడు నెలలు చూస్తారా కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తారా ఇది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారండి 
ఇప్పుడు ఏది జరిగినా కూడా ది ఆల్ పర్టైన్ టు ద ఓల్డ్ పీరియడ్ మినిమం వన్ ఇయర్ పోతే కానీ ఏది కూడా ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి రాదు అంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఆ విషయానికి వస్తే ఒకవేళ అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు మామూలుగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రొటీన్ బారోయింగ్ రొటీన్గా సహజ సామాన్యంగా ఎస్డిఎల్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ ఏదైతే మనం ఆర్బీఐ నుంచి ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బారో చేస్తుందో అప్పు చేస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్రభుత్వము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఏడు అక్టోబరు రెండు వేల పంతొమ్మిది వెయ్యి కోట్లు బారోయింగ్ కోసం రొటీన్ ఎస్డిఎల్ బారోయింగ్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ ఏదైతే సహజ సామాన్యంగా బారో చేస్తామో మన లిమిటేషన్స్ లో పోతే ఆర్బీఐకి పోతే అది ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఎంతకైంది రెండు వేల ఐదు కోట్లకైంది అంటే మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ డబుల్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే అర్థమేమి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అంత లేని వెయ్యి కోట్లు మనము ఆక్షన్కి పోతే లోను రెండు వేల ఐదు కోట్లకు ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది అది ఎవరు చెప్పకుండా ఎప్పుడో గత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన ఏదో కరస్పాండెన్స్ తెచ్చి ప్రస్తావించిన ఒక డాక్యుమెంట్ తెచ్చి అవన్నీ చూపించడం అనేది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎంత మిస్టివస్గా ఇంత దీన్ని మిస్టిప్ అంటారు యాక్చువల్గా వాస్తవానికి నిజంగా చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత నమ్మకం కరెక్ట్ ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుంది అనే దానికి రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుందండి వేస్ అండ్ మీన్స్ అండ్ ఓడి ఓడి ఫిగర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఒక్క సంవత్సరమే తీసుకుందాం ఒక్క సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తీసుకున్నట్లయితే నలభై మూడు రోజులు ఓడిలో ఉన్నారు అంటే వేస్ అండ్ మీన్స్ కాక ఓన్లీ ఓడిలోనే నలభై మూడు రోజులు ఉన్నారు ఏప్రిల్ అండ్ మే రెండు నెలలకు గాను అంటే ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఇంకా ఏర్పాటు కాకముందు పద్నాలుగు రోజులు మళ్ళీ అదనంగా సేమ్ థింగ్ జూన్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వము ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఓడి చూస్తే కేవలము జూన్ నెలలో ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే ఓడికిపోయింది జూలై నెల సున్నా ఆగస్టు నెల సున్నా సెప్టెంబర్ నెల సున్నా ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లుంది ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఎట్లుంది ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది దిస్ షోస్ ఇది కాక మరి కొత్తగా మొదలుపెట్టినారు ఏమని మాట మాట్లాడితే అదేదో విద్యుత్ రంగము ఆ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది అన్ని మిస్టివస్ వార్తలు ఏది కూడా దాంట్లో వాస్తవాలు లేకుండా విద్యుత్ రంగంలో కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసినాం ఎందుకు ఫేస్ చేసినాం డిఫికల్టీస్ ఎందుకు ఆ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినాము చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఒక్క సంవత్సరమే చూద్దాం అంతకుముందు పాత సంవత్సరాన్ని పక్కన పెట్టి ఏపీఆర్సి ఇచ్చిన టారిఫ్ ఆర్డర్ ప్రకారము ప్రభుత్వము డిస్కామ్స్కు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ప్రభుత్వం డిస్కామ్స్కి ఇవ్వాల్సినది ఉంది ఎవరికి ఎస్పీటీసీలకు కానీ ఈపీడీఎస్ఎల్ కానీ కానీ బడ్జెట్లో కేటాయించినది ఎంత తెలిసి కూడా ఎప్పుడు ఇస్తుంది ముందు సంవత్సరమే ఇచ్చేస్తుంది టారిఫ్ ఆర్డర్ తెలిసి కూడా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే కేటాయిస్తారు గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి పోనీ కేటాయించిన రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లని ఇవ్వాలన్నా దాంట్లో పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెడతారు పెండింగ్ సబ్సిడీ ఎంత నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై కోట్లు పెండింగ్ పెడతారు ఈ పెండింగ్ సబ్సిడీ గత ఐదు సంవత్సరాలు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి లెక్క వేసుకుంటూ వస్తే తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్లు పెండింగ్ పడిపోయింది తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాలకు పెండింగ్ అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ రూపంలో డిస్కామ్లకు ఈ కరెంటు సప్లై చేసే కంపెనీలకు డిపార్ట్మెంటు అంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం వాడుకుంటుందో కరెంటు ప్రభుత్వం వాడుకున్న కరెంటుకు డబ్బులు ఏదైతే కట్టాలనో అదొక ఐదు వేల ఆరు వందల ఒక్క కోటి ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు కోట్లు ఈరోజు డిస్కామ్లకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాలా ఈ పరిస్థితిలో గత ప్రభుత్వము వదిలిపెట్టేసి కొత్త ప్రభుత్వానికి ఇంత అని చెప్పి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారనమాట ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడతారు కరెంటు పరిస్థితి సరిగా లేదు అని ఎట్లా బాగుంటుంది మీరు చేసిన ఏవైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చుకుంటూ దిద్దుకుంటూ సిస్టమేటిక్గా పెట్టుకుంటే దానికి సమయం పడుతుంది ఎట్లా పెట్టకుండా ఉంటుంది వాళ్ళు పెట్టిన డ్యూస్ అన్నీ ఈరోజు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇది కాక వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధమైన మేనేజ్మెంట్ చేసిండేది దాదాపు మొత్తం ఒక జనరేటర్ కంపెనీస్కు అంటే ఎవరైతే డిస్కామ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు జెన్కోకు ఏ ఏవైతే మనకు యాక్చువల్గా విద్యుత్ సప్లై చేస్తూ ఉన్నారో దాదాపు ఇరవై వేల
కరెక్ట్ గా చూసినట్లయితే లాసులు ఏదైతే నష్టాలు ఉన్నాయో రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఏడు వం ఏడు వేల రెండు వందల కోట్ల నష్టం ఉంటే దాన్ని కాస్త కరెక్ట్ గా డబుల్ పద్నాలుగు వేల కోట్లకు నష్టానికి పెంచినారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇది కాక ఎందుకు ఈ విధంగా చేసినారంటే అర్జెంట్ గా హుటాహుటిన మనము తీసుకోవాల్సిన విండ్ పవర్ కంటే కూడా తీసుకోవాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ రేటుకు ఎక్కువ అగ్రిమెంట్లు ఎంటర్ అయి రేట్లు తగ్గుతున్నాయని తెలిసి కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు లాలుచిపడి ఎంటర్ అయి దాని వలన ఇప్పటికీ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై కోట్లు దాదాపు నష్టాలు వచ్చింది ఎక్కువ రేటుకు తీసుకున్న దాని వల్ల ఎందుకు ఎక్కువ రేటుకు తీసుకునేది కాక మస్ట్ రన్ అంటే ఏదైతే వెండ్ పవర్ కొంటామో అది ఖచ్చితంగా నడపాల్సిందే ఖచ్చితంగా నడపాల్సిందే అంటే అర్థమేమి మనకు తక్కువ రేటుకు దొరికే బొగ్గు నుంచి తీసే థర్మల్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టాప్ చేయాలా దాన్ని ఆపేసి దీన్ని నడపాలా ఎందుకు అంత అర్జెంటుగా చేసినారు వీళ్ళు అని అంటే ఇది లాలుచి తప్ప ఏమంటారు అని కేవలము రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో నలభై ఐదు రోజుల లోపల దాదాపు ముప్పై ఆరు పీపీఎల్ ఎంటర్ అవుతారు తెలిసి కూడా రేట్లు తగ్గబోతాయని తెలిసి కూడా ముప్పై ఆరు పీపీలు పదిహేడు ఫిబ్రవరి నుంచి ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి లోపల రెండు వేల పదిహేడు ముప్పై ఆరు పీపీలు అర్జెంట్ అర్జెంటుగా ఇవన్నీ ఎంత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పీపీఎల్ ఈ విధమైన మేనేజ్మెంట్ చేసి ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి విద్యుత్ సరఫరా సరిగ్గా జరగడం లేదని చెప్పి కామెంట్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చినారు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందంటే వీళ్ళు చెప్పేటివన్నీ కూడా అసలు ఇది కాక పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటాడు ఆయన అనుభవంతో మాట్లాడినట్టు కూడా నేను చూపిస్తా ఒకసారి ఎట్లా ఏమన్నంటే అనుభవం అంటాడు అనమాట ఎక్సైజ్ గురించి మాట్లాడతాడు చూడండి అసలు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారని కూడా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎవరు పెంచినారండి ఫ్యాక్టరీలకు మద్యం సప్లై చేసే ఫ్యాక్టరీలకు ఎవరు పెంచినారు జరిగినది ఏమి పాత రేట్లు ఎప్పుడు సెట్ చేసి ఉండేది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ నుంచి స్టాగరింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువలు తక్కువలు అన్నీ కూడా జీవో నంబర్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ మూడు వందల తొంభై నాలుగు ప్రకారం రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో ఫిక్స్ చేసినది ఈరోజు ఉంది వ్యాట్ వచ్చేసి అది కూడా కొంచెం వేరియింగ్ నూట తొంభై నూట యాభై నూట నలభై ఒక్కొక్క కేటగిరీని బట్టి అది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహైదులో అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని పెట్టినారు అది ఎప్పుడు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఉంది ఈరోజు ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసింది ఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు రీటైలర్కు మార్జిన్ ఏదైతే పది పర్సెంట్ ఉందో ఆ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కాస్త ఆరు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ రెండు రకాలుగా చేయడం జరిగింది ఆరు పర్సెంట్ ఏమో రీటైల్ మీద వచ్చిన ఏదైతే లాభం ఉందో అది ఏపీపీసీఎల్కి వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరీస్ కార్పొరేషన్ కంటే అర్థం ఏమి అది ప్రభుత్వానికి వస్తుంది నాలుగు పర్సెంట్ ఎందుకు ఇచ్చినారు పదిలో ఆరు పోతే అది ఏపీపీసీఎల్ ఇది నడిపేదానికోసం అంగళ్ళు నడిపేదానికోసం ఇది కాక ఒక్కొక్క సీసాకు ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు మాదిరిగా ఏఆర్ఈటీ అని కొత్త ట్యాక్స్ పెట్టడం జరిగింది అంతే తప్ప ఇవన్నీ కూడా ఈ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కానీ ఈ ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఏఆర్ఈటీ ట్యాక్స్ కానీ ఇది ఎవరికి పోతుంది ఇది ఏపీపీసీఎల్కి పోతుంది ఏపీపీసీఎల్కి పోతుంది ఎవరికి ప్రభుత్వానికి పోతుంది అంతేగాని మద్యము తయారు చేస్తున్న వాళ్లకు ఎక్కడికి పోతుంది అసలు ఇది చూస్తే నాకు ఓ చిన్న ఇది గుర్తుకొస్తుంది అనమాట ఈయన తొందరపాటు అంటే ఎవరో స్లిప్ ఇస్తానని మాట్లాడేస్తాడు అనమాట ఒక హెలికాప్టర్ ఉంటుందంట హెలికాప్టర్లో కొంతమంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారంట ఇది యాప్ట్గా సూట్ అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎవరు ఒక గొప్ప మనిషి అమర్త్యసేన్ మాదిరిగా ఒక ఎకానమిస్టు ఒక గొప్ప క్రీడాకారుడు సచిన్ టెండూల్కర్ మాదిరిగా ఒక క్రీడాకారుడు ఒక రాజకీయవేత్త మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరిగా ఒక రాజకీయవేత్త ఒక గొప్ప రామకృష్ణ పరమహంస మాదిరి లేకుంటే మదర్ తెలిసా మాదిరి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక స్కూల్ పిల్లోడు వీళ్ళు ఐదు మంది హెలికాప్టర్లు పోతుంటారంట అది ఎందుకు నాలుగే ప్యారాషూట్లు ఉంటాయంట ప్యారాషూట్లు అయితే పైకి పోయిన తర్వాత హెలికాప్టర్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం వస్తుందండి ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత పైలట్ ఉండేసి ఇంకా లాభం లేదు మీరు ప్యారాషూట్ వేసుకొని దుంకేయండి అంటారంట 
అమర్త్య సేన్ మాది ఎవరైతే గొప్ప ఎకానమిస్టో ఆ టైప్ ఉంటారో ఆయన వెంటనే వేసుకొని ఎకానమీ లేకుంటే ఎకనామిక్స్ లేకుంటే ప్రపంచం ఏం కావాలి నేను అవసరం ప్రపంచానికి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను బ్యాక్ షూట్ వేసుకో సచిన్ టెండూల్కర్ మాదిరిగా ఉన్న క్రీడాకారుడు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అసలు క్రికెట్ లేకుంటే ఎట్లయిపోతుంది భారతదేశం ఏం కావాలా క్రికెట్ లేకుంటే అని చెప్పి ఆయన తీసుకొని పోతారంట అసలు నేను లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎట్లా నేను లేకుంటే అసలు భారతదేశం ఎట్లా అని చెప్పి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరిగా ఉన్న మనిషి ఆయన కూడా వేసుకొని వెళ్ళిపోతారంట ఇంకా మిగిలినది ఎవరు పెద్ద మనిషి ఒకరే కదా ఎవరు రామకృష్ణ పరమాంస మాదిరో లేకుంటే మన మదర్ తిరీసా మాదిరో పెద్ద మనిషి మిగిలి ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఉండి బాబు నాయన పిల్లోడు స్కూల్ పిల్లోడు ఉన్నాడు కదా స్కూల్ పిల్లోడు అని చెప్తారంట నాయన మాకు ఆ వయసు అయిపోయింది మీకు ఇంకా చిన్న వయసు కాబట్టి ఈ ఒక్కటి మిగిలిన ప్యారాషూట్ తీసుకొని నువ్వు అంటే లేదు లేండి మదర్ ఏం పర్వాలేదు ఇద్దరం పోదామంటే అంటే స్కూల్ పిల్లలు ఇంకా అదే ఎట్లా నాయన ఉండేది ఒకటే కదా ఇప్పటికైనా లేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే నీకు భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు అయిపోయింది నా వయసు అయిపోయింది అంటే లేదు మదర్ రెండు ఉండే ఇద్దరం పోదాంలే అంటే రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాత్రం ఉన్న వ్యక్తి చాలా తొందరగా నా స్కూల్ బ్యాగ్ వేసుకొని దుంకినాడు అని ఇట్లా ఎవరు చెప్పినారు ఇవన్నీ అసలు ఎవరు ఎవరు చెప్పినారు రేట్లు పెరిగినాయని చెప్పేసి ఏబిబిసిఎల్కు పెరిగింది దానికి మళ్ళీ ఏమంటే అసలు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటాడు మీకు ఎవరు ఇచ్చినారు అధికారం అంటే ఎవరు ఇచ్చినారు అధికారం ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది మరి మీరు వాడిండే అధికారం డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ మీరు మీ అధికారంతో కదా ఫిక్స్ చేసినది దాని తర్వాత మీరు నూట తొంభై పర్సెంట్ మీ అధికారంతో కదా ఫిక్స్ చేసినది ముప్పై ఆరు పర్సెంట్ ఏఈడి మీ అధికారంతోనే కదా ఫిక్స్ చేసిండేది ఇది చూస్తుంటే నాకు అసలు గుర్తుకొస్తుంది అప్పట్లో వీళ్ళు ఎందుకంటే అసలు ఎక్సైజ్ మీద ఎంత ఫ్యాసినేషన్ ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓసారి ఇంతకు ముందు రెండు సంవత్సరాల ముందరో మూడు సంవత్సరాల ముందర ఓసారి మాట్లాడుతూ చెప్పిన అనమాట అయ్యప్ప స్వామి మన మాల వేసుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుందండి తాగేవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయినారు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తక్కువైంది అని అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడతాడు ఎక్సైజ్ గురించి ఆయన్నే మాట్లాడుతున్నారు ఇంతకుముందు రోసయ్య గారు కూడా బాగా చెప్పినారు అనమాట ఓసారి ఇదే మద్యపాన నిషేధం అని మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అయ్యా రోసయ్య గారు బాగా చెప్పినారు అయ్యా ఇంతకుముందు ఎప్పుడో దుకాణాలు ఎక్కడ ఉండేటివి ఊరు బయట ఎక్కడ ఉండేటివి తాగేవాళ్ళు ఏదో దొంగగా ఎవరికి కనపడకుండా పోయి తాగి వచ్చేవాళ్ళు అది తప్పు అని భావించి మీరు వచ్చి తాగేది సులువుగా చేసి దానికి మంచి పేరు వరుణ వాహిని అని పెట్టి పొట్లాల రూపంలో సిద్ధసంచుల్లో ఇచ్చి ఎక్కడంటే అక్కడ తప్పరుచుకుండేదానికి గుడుకుమని వేసుకుండేదానికి అవకాశం కల్పించి ఈరోజు మీరు ఆ మాట్లాడుతుండేది అని చెప్పి రోసయ్య గారు బాగా చెప్తున్నారు అనమాట ఆ రోజు ఈరోజు ఎస్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు ప్రొహిబిషన్ ఎందుకు చూడండి ఎన్ని షాప్స్ ఉండేది నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై దుకాణాలు ఉండేటివి మూడు వేల ఐదు వందల దుకాణాలకు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించినాం ఈ ప్రభుత్వం తగ్గించినాం దిస్ ఇస్ ఆన్ ద వే టు ప్రొహిబిషన్ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటే స్ట్రైట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ అసలు ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్నాం రాష్ట్రం అంతా అడుగుతుంది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటున్నారండి అని నది ఒడ్డున ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇండ్లు కట్టి ఆ ఇంటిని మళ్ళీ మీరు ప్రభుత్వ డబ్బులతో దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకొని దానికి మీరు ఏ విధంగా అంటే మీరు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ మీరు ఇవ్వాలన్న మీరే ఒక ఇల్లీగల్ దీంట్లో ఉండాలన్నా ఇంట్లో ఆ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్కి ఇంతవరకు ఆన్సర్ లేదు ఇట్లాంటివన్నీ ఊరికే తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరైనా స్లిప్ ఇస్తానే మాట్లాడేది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి ఇది ఈ విధంగా ఉండే ఇంకా ఇది కాక మళ్ళా మన యనమల రామకృష్ణుడు గారు చాలా రోజులు అయింది మాట్లాడే అనే దట్లు ఆయన మళ్ళా ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని చూడండి ఏమంటారు ఆయన ఆయన ఇచ్చినది ఫస్ట్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదంట విభజన వల్ల కంటే వైఎస్ఆర్ వల్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువైందంట అవునండి చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు డ్యామేజ్ ఎంత డ్యామేజ్ నేను చెప్తా ఇప్పుడు ఒక లక్ష ఇరవై మూడు వేల కోట్లు ఉన్నింది ఏది అప్పు తొంభై ఏడు వేల కోట్ల పబ్లిక్ డెట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ మీద దాన్ని ఎంత చేసినారు మీరు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు చేసినారు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు చాలక కట్టాల్సినట్టుగా ఎక్స్ట్రా చూసినట్లయితే గాన ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే కార్పొరేషన్ల పేరు మీద మేము తీసుకున్న అప్పులు పవర్ సెక్టర్ ఏదైతే విద్యుత్ రంగం ఉందో మీరు అప్పులు తీసుకున్న అప్పులు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ పేరు మీద మీరు తీసుకున్న అప్పులు వేరే డిపార్ట్మెంట్లకు కట్టాల్సిన అందుకంటే మూడు లక్షల అరవై రెండు వేల కోట్లు దాదాపు అంటే రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల యాక్చువల్గా అప్పు
ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందంటే ఎవరెవరు ఈ విధంగా పెట్టారు మామూలుగా ఒక ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి ఐదు వేల కోట్లు మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఒకవేళ ఆరు వేలో ఏడు వేలో హయ్యెస్ట్ ఎనిమిది వేల కోట్లకు పోతే ఈ మహానుభావులు ఎంత తెలిసినా పెట్టిపోయింది అది నలభై రెండు వేల కోట్లు నలభై ఒక్క వెయ్యి తొమ్మిది వందలు కనపడుతుంది ఇంకా కనపడింది ఎంత ఉందో దాదాపు నలభై రెండు వేల కోట్లు అప్పులు పెట్టిపోతారు మూడు నెలల్లో మేము దిద్దాలంట ఇవన్నీ మానవునికి సాధ్యమవుతుంది అసలు ఇంత అధ్వానమైన పరిస్థితులు పోని ఏం పెట్టిపోయినారు అప్పులు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరం తెలిసినా వీళ్ళు పెట్టే అప్పులన్నీ కూడా మిడ్ డే మీల్స్ అప్పులు డైట్ చార్జెస్ అప్పులు భూసేకరణ అప్పులు పవర్ కంపెనీలు విద్యుత్ సంస్థల అప్పులు లోకల్ బాడీస్ పంచాయతీలవి మున్సిపాలిటీలవి అప్పులు వాడుకున్నారు స్కాలర్షిప్లు అప్పులు అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అప్పులు లాస్ట్ కు ఆసుపత్రిలో పోతే సూదులు దూది కాటన్ స్పిరిట్ అవి కూడా అప్పులు సబ్సిడీలు అప్పులు ఇన్ని అప్పులు పెట్టి ఈరోజు వీళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అసలు ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి వీళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు ఎవరినన్నా అడగండి తొమ్మిది నెలలు పెండింగ్ పన్నెండు నెలలు పెండింగ్ తొమ్మిది నెలలు పెండింగ్ అంటే అర్థం ఏమి ఏ కాలం నుంచి వస్తున్నట్లు అప్పులు ఆసుపత్రిలోకి పోతే అప్పులు తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు నెలలు తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు ఎక్కడన్నా చూడండి తొమ్మిది నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరం పెండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్లు ఇవి అని ఇవన్నీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాదా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన దాన్ని ఒక నెల రెండు నెలల్లో దిద్దేదానికి వీలవుతుంది ఇవన్నీ ఇంత అప్పులు పెట్టిపోతే ఐదు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు అప్పులు ఉంటాయి నలభై వేల కోట్లు ఏకంగా అప్పులు పెట్టిపోతే ఇది దిద్దేదానికి ఎంత సమయం పడుతుంది మనకు రాబడి కూడా ఉండాలి కదా దానికి తగినట్లు పోనీ ఏ విధంగా చేసినారు వీళ్ళని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతుంది వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వాడినారు ఈ డబ్బులు ఎక్కడెక్కడ అని అంటే ఆశ్చర్యం లాస్ట్ మినిట్లో గబా గబా హుటాహుటిన హుటాహుటిన చేసినారనమాట ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసినారు ఇన్ని వేల కోట్లని చూస్తే వీళ్ళు చేసిన పని ఏమంటే ఫాస్ట్గా అర్జెంటుగా చేసినది అంతా వర్క్స్ బిల్స్ అంటే కాంట్రాక్టర్లకు సంబంధించిన బడా కాంట్రాక్టర్లకు సంబంధించిన పేమెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా చేసినారు చూడండి ఎట్లుందో అక్టోబర్ నెల రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో ఐదు వందల యాభై కోట్లు కట్టేస్తారు కాంట్రాక్టర్లకు నవంబర్ నెలలో ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు డిసెంబర్ నెలలో వెయ్యిన్ని చిల్లర జనవరి నెలలో తొమ్మిది వందలు ఫిబ్రవరి నెలలో ఆరు వందల చిల్లర మార్చి నెల అంటే ఎలక్షన్ రేపు వస్తుంది అంటే ఏకంగా ఒక్కటే నెల మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు కట్టేస్తారు ఒక్కటే నెల ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ డబ్బులు ఇంత ఫాస్ట్గా అంటే కరెంటు కంపెనీ పేరు మీద తీసుకునేటివి సివిల్ సప్లైస్ మీద తీసుకునేటివి అసలు ఒక్కటే రోజు ఒకటే రోజు వీళ్ళు తీసుకున్నారు లేటు కాకుండా ఐదు వేల కోట్లు సింగిల్ డే ఏప్రిల్లో ఒక సింగిల్ డే ఐదు వేల కోట్లు అప్పు తీసేస్తారనమాట అవన్నీ ఎక్కడ వాడినారంటే దీనిలోకి వాడుకుంటా పెట్టినారు వీళ్ళు చూడండి ఐదు వేల కోట్లు ఒక్కటే సింగిల్ రోజు చేస్తారు ఫస్ట్ క్వార్టర్ మామూలుగా ముప్పై వేల కోట్లు సంవత్సరం చేసేది ఒకటే రోజు చేసేస్తారు వీళ్ళు అప్పు ఇవి తీసుకొని వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసి పేమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు చెప్తుంటారు ఇంకా మళ్ళీ ఎనమల రామకృష్ణ గారు మాట్లాడతారనమాట ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిగా మేనేజ్ చేయడం లేదు వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు చూడండి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు తీసుకుంటారు మూడు నెలల్లో ఎప్పుడు అది ఇరవై ఐదు జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఒక్క సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద తీసేసుకుంటారు అనమాట తీసుకొని దేనికి వాడినారంటే పసుపు కుంకుమ అంటారు దేనికి వాడినారంటే కాంట్రాక్టర్ బడా కాంట్రాక్టర్లు బిల్లులకు వాడినారు వీళ్ళు ఇది కాక పోనీ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద వీళ్ళు మొత్తం చేసిన అప్పులు వీళ్ళ హయాంలో చూస్తే ఇరవై వేల కోట్లు ఈరోజు అప్పులు ఉన్నాయి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్కు వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందర మొత్తం టోటల్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్కు సంబంధించి ఆరు వేల కోట్ల అప్పులు మాత్రమే ఉంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పు చేస్తారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ ఒక్కటే సంవత్సరంలో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు చేసినారండి మొత్తం పదమూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు వీళ్ళు అప్పులు చేసి సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్కు కట్టవలసినటివి తొమ్మిది వేల చిల్లర కోట్లు కట్టవలసిన డబ్బులు ఉంటాయి కట్టకుండా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ మీద అప్పులు తీసుకోవడము దాన్ని పీడీ అకౌంట్లో పెట్టుకోవడము పీడీ అకౌంట్లో నుంచి వాళ్ళు పక్కన వేరే అదర్ పర్పసెస్కు వాడుకోవడం ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్తారు ఏ విధంగా చేయాలి ఆర్థిక పరిపాలన అనేది నేర్పించేదానికి వస్తుంది అనమాట వీళ్ళు ఎంత అన్ఫార్చునేట్ పరిస్థితి చూడండి ఇది కాక నెక్స్ట్ పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు ఒక్క మార్చ్ నె
ఇచ్చేస్తాను అనమాట ఇది కాక మళ్ళీ ఎన్వల్ రామకృష్ణ గారు చెప్తారు ఏమని తలసరి ఆదాయం గురించి మాట్లాడతారు అది కూడా చెప్తాం తలసరి ఆదాయం ఎంతండి రెండు వేల మూడు నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కమైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉన్నింది ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే ఇరవై ఆరు వేలు అనుకోండి ఒకవేళ అందాజుగా రెండు వేల పద్నా పదమూడు పద్నాలుగు అంటే పది సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఎంత అయింది ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు అంటే ఎనభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లని అనుకోండి అంటే ఎంత పెరిగినట్లు మూడు వందల ముప్పై ఐదు శాతం పెరిగింది మూడు వందల ముప్పై ఐదు శాతం ఐదు సంవత్సరాల పీరియడ్కు తీసుకుంటే ఎంత కావాలి దాంట్లో సగం అంటే నూట అరవై ఐదు శాతం కావాలన్నా అందాజుగా ఐదు సంవత్సరాలకు పోనీ వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఉన్నింది తసరి ఆదాయము తొంభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలు అంటే తొంభై నాలుగు వేలు వేసుకుందాం ఐదు సం నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదో సంవత్సరం పక్కన పెట్టి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అయింది అంటే ఎంత పెరిగింది డెబ్బై శాతం పెరిగింది అంటే నూట అరవై ఐదు శాతం సహజంగా పెరగాల్సినది డెబ్బై శాతం పెరిగింది అది చాలా గొప్పగా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు అంటే ఈ లెక్కలు ఎవరు చూడడంలే లెక్కలు ఎవరికి తెలియదని ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంది అంట వీళ్ళ టైంలో ఇదే ఇంత ముందు చెప్పినట్లు పవర్ది బాగుందంటే ఏడు వేల చిల్లర కోట్ల నుంచి పద్నాలుగు వేల కోట్లు లాస్ లేక్ తెచ్చి మేము మా అంత బ్రహ్మాండంగా ఎవరు మేనేజ్ చేయరని చెప్పి మళ్ళీ రోజు పబ్లిసిటీ అసలు మామూలుగా స్థూల ఉత్పత్తికి ఎప్పుడైనా కానీ వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందంటే రాష్ట్రం అంత ముందుకు పోవడం లేదు వ్యవసాయం పర్సంటేజ్ ఏదైతే శాతం ఉంటుందో మనకు సేవారంగం ఎక్కువ ఉండాలి పరిశ్రమలు నెక్స్ట్ రావాలి వ్యవసాయం నెక్స్ట్ రావాలి ఇది రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ ముందుకు పోతుందంటే మామూలుగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో వ్యవసాయ రంగం ముప్పై శాతం ఉండేది అట్లా ఆడిది వీళ్ళు దిగిపోయేటప్పటికి దాదాపు ముప్పై ఐదు శాతం అయింది అంటే వ్యవసాయం తగ్గే బదులు పెరిగింది ఐదు శాతం పెంచినారు వీళ్ళు అంటే పెంచినారంటే వ్యవసాయం బాగుందని కాదు మనం వ్యవసాయం మీద అంత ఆధారపడుతున్నాము అని అర్థం మామూలుగా అయితే తగ్గాలి అట్లా ఆడిది పరిశ్రమలు చూడండి మామూలుగా పరిశ్రమలు పెరగాలి అట్లా ఆడిది వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు దిగిపోయేటప్పటికి చూసినట్లయితే ఇరవై ఐదు శాతం నుంచి ఇరవై రెండు శాతంకు పడిపోయింది పరిశ్రమ ఇరవై ఐదు ఉండేది ఇరవై రెండుకు పడిపోయింది పరిశ్రమ సేవారంగం నలభై నాలుగు నుంచి నలభై మూడు ఆడు ఒక శాతం పెరిగింది మామూలుగా అయితే సేవారంగం పెరగాలి పరిశ్రమ పెరగాలి తగ్గింది కానీ వీళ్ళు చెప్తారు మా అంత గొప్పగా ఎవరు చేయరు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తారనమాట అసలు ఒకవేళ అప్పు స్థూల ఉత్పత్తి మీద ఒక నిష్పత్తిగా తీసినట్లయితే అప్పు స్థూల ఉత్పత్తి మీద నిష్పత్తిగా తీసినట్లయితే వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై శాతం ఉండింది అట్లాంటిది వీళ్ళు దిగిపోయేటప్పటికి ఇరవై ఎనిమిది శాతం అంటే పది శాతం పెంచినారు ఇది ఇప్పుడే కాదు ఇంతకు ముందు తొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా ఇదే కాంబినేషను చంద్రబాబు నాయుడు గారు యనమల రామకృష్ణ గారు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్ వచ్చినారంటే ఏం జరుగుతారంటే అసలు వీళ్ళ ఆర్థిక మేనేజ్మెంట్ ఎట్లుంటుందంటే అప్పును పెంచుతారు అప్పు స్థూల ఉత్పత్తికి నిష్పత్తిని పెంచుతారు పా బిలో పావర్టీ లైన్ పెంచుతారు ఆస్తి అప్పు నిష్పత్తి పెంచుతారు వీళ్ళు ఎప్పుడు అంతే అప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంతే ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు అంతే ఏం చేసినారు డబ్బులు అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఎక్కడే కానీ టెంపరీ వ్యవస్థ తప్ప ఒక సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్టీల్ అనేది ఎక్కడ కనపడదు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఏముందండి టెంపరీ బిల్డింగ్లు ఇవ్వ ఆరు ఆడొక టెంపరీ పట్టిసీమ ఇది తప్ప ఎక్కడైనా సాలిడ్గా కనపడుతుందా ఒక యూనివర్సిటీ లేకుంటే ఒక ఒక సాలిడ్ పెద్ద ప్రాజెక్టు ఎక్కడైనా కనపడుతుందా ఎప్పుడు అంతే టెంపరీ బిల్డింగ్ ఒక ఆరు ఆడు ఒకటి టెంపరీ ఏమంటే టెంపరీ వీళ్ళు చేసిన ఘనత దాదాపు ఎలక్షన్ల ముందర ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు అప్పటికప్పుడు అర్జెంటుగా కొత్త స్కీములు స్టార్ట్ చేసి సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడు ఉండదు చరిత్రలో సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్ ఎంత తీసుకోవడం బడ్జెట్లో ఇంత కేటాయం పట్టే బడ్జెట్కు ఐదు పర్సెంట్ పది పర్సెంట్ ఇద్దరు ఆటో చేస్తారు కానీ సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్ సప్లిమెంటరీ తీసుకున్నామంటే అర్థం ఏమి దానికి తగిన ఆదాయం కూడా ఉండాల ఆదాయం మాత్రం ఉండదు ఆదాయం లేకుండా ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి నలభై వేల కోట్లు పెండింగ్ బిల్లులు పెట్టిపోతారు చరిత్రలో మొదటిసారి కార్పొరేషన్ డబ్బులు పదహారు వేల చిల్లర కోట్ల కార్పొరేషన్ల పేరు మీద డబ్బులు వాడుకున్నారు చరిత్రలో మొదటిసారి ఒక్క కేవలము మన పవర్ కంపెనీస్ డిస్కామ్ల మీద మన పవర్ దాని మీద పదివేల చిల్లర కోట్లు వాడుకున్నారు చరిత్రలో మొదటిసారి సివిల్ సప్లైస్ అండ్ పవర్ మీద ఇది కాక ఒకటే రోజు ఐదు వేల కోట్లు అప్పు చేస్తారు చరిత్రలో మొదటిసారి తీరా వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినారంటే మాకు పోతూ పోతూ మాకు అందరికి ఇచ్చిపోయినది ఏమంటే మనందరికి కూడా అరవై ఐదు వేల కోట్లు దాదాపు అంటే మన అప్పు కాక అరవై ఐదు వేల
మీరు అంత వెనక్కు పోతున్నారండి పడగొడుతున్నారండి ఎవరు పడగొట్టున్నారండి అంటే మీరు తప్పు కన్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు కట్టకూడదు కట్టాల్సిన అసలు కట్టకూడదు ఒక చోట అంటే పబ్లిక్ మీరే తప్పుడు కట్టడం కట్టి పబ్లిక్ ఒక సంకేతం పోవాలి మనం చట్టపరంగా బ్రతకాలని చెప్పి ఒకటి ఏదన్నా మూవ్ చేసి షిఫ్ట్ చేస్తే అది మీకు బాధ అంటే మీకేమి మీరు చేసిన తప్పులన్నీ ఒప్పుకోవాలా అంటే ఎక్కడ ఇష్టం వచ్చిన చోట కట్టుకోవాలా రోడ్ సెంటర్లో కట్టుకోవాలా ఇష్టం వచ్చినంత ఫ్లోర్స్ పోవాలా ఎంత కావాలంటే అంత ఆక్రమించుకోవాలా మీరు చేసిన పనులను అంతా రాటిఫై చేయాలా అప్పుడు మంచివాళ్ళు మీరు చేసిన తప్పు అని చెప్తే మాత్రం మీకు బాధ ఏమనంటే మళ్ళా పవర్ కట్స్ ఎవరి వల్ల అండి పవర్ కట్స్ మీరు చేసిన పని కాదా మీరు ఎంత పెండింగ్ పెట్టిపోతుండేది మీరు ఎంత ఎక్స్ట్రా పీపీఎల్ ఎంటర్ అయినది మీరు ఎంత ఇబ్బందుల్లో పెట్టినారు పవర్ కంపెనీలను ఈరోజు మీరు వచ్చి మళ్ళా పవర్ గురించి మాట్లాడతారు ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేసేదానికి టైం పడుతుంది అవును టైం పడుతుంది ఇంత మేజర్ డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ డ్యామేజ్ను మనం రెక్టిఫై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది రివర్ లింకింగ్ మీరు అగెన్స్ట్ ఎవరు అన్నా రివర్ లింకింగ్ ఎవరు అగెన్స్ట్ కాదే మేమేమన్నామో మీరు పోలవరం రైట్ బ్రాంచ్ కెనాలు త్వరగా పూర్తి చేసుకుంటే బై గ్రావిటీ ఖర్చు లేకుండా వస్తుంది కదా నీళ్లు మీరు అర్జెంటుగా మీరేదో దాంట్లో ముడుపుల కోసం అని చెప్పి పంపులు కూర్చోబెట్టి పట్టి సీమని పెట్టి దాంట్లో ఆరు వందల కోట్ల ముడుపులు అని చెప్పి బయట కామెంట్ వస్తుంది ఒక కాగే చెప్పింది మూడు వందల కోట్లు దాంట్లో ముడుపులు ఉన్నాయని చెప్పి కాగు చెప్పింది దానికి సమాధానం చెప్పేదిలే ఎవరన్నా రివర్ లింకింగ్ తప్ప రివర్ లింకింగ్ అవసరము కానీ అనవసరంగా ముడుపుల కోసం ప్రాజెక్టు సృష్టి సృష్టించొద్దండి అని చెప్పి మనం చెప్పడం కేవలం ముడుపుల కోసం ఇది వీళ్ళు చేసిన ఆర్థిక పరిపాలన ఈరోజు వాళ్ళు మళ్ళా రివర్స్ టెండరింగ్ బాధ అంట ఎందుకండి బాధ ఏడు వందల ముప్పై కోట్లు ప్రభుత్వానికి ఖజానాకు మిగులుతుందంటే ఎవరికి మిగిలినట్టు ప్రజలకు అందరికి మిగిలినట్లే కదా ఏడు వందల కోట్లు మిగిలేటప్పుడు ఎందుకు బాధ మాకు అర్థం కాలేదు మీకు ఎందుకు బాధ మీకు ఎందుకు బాధ అంటే కేవలము మీరు చేసిన తప్పులంతా ఈరోజు వెలుగు లేక వస్తున్నాయి కాబట్టి కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్తా ఉన్నా ఎవ్వరు కూడా నాకు తెలిసి ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద అనుభవం ఉండే వాళ్ళు కానీ మామూలుగా రాజకీయాల అనుభవం ఉండే కానీ మూడు నెలల్లో ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు జడ్జిమెంట్ చేయరు ఇప్పుడు జరిగేదంతా ఏది పాత ప్రభుత్వం స్పిల్ ఓవర్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా ఇది పాత వాళ్ళ లెక్కలు తప్ప కొత్త వాళ్ళ లెక్కలు ఎప్పుడు వస్తాయి ఒక సంవత్సరం తర్వాత వస్తాయి కొత్త వాళ్ళ లెక్కలు కాబట్టి ఇంత అనుభవం పెట్టుకొని ఇంత ఏదో అమాయకులు మాత్రం మాట్లాడుతుండే అంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది దయచేసి నేను ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా అవాస్తవాలు ఇవన్నీ కూడా అవాస్తవాలు మంచి పరిపాలన చట్టరీత్య పరిపాలన చట్టపరమైన పరిపాలన ప్రజలందరికీ కూడా ఆమోదయోగమైన పరిపాలన పేదవాళ్ళకి అందరికి కూడా భరోసా ఉండే పరిపాలన వస్తుంది ఉంది ఇంకా కూడా బాగుండబోతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తా చేస్తూ ఉన్నామ్మా చేస్తూ ఉన్నామ్మా చేస్తున్నామ్మా సైజ్ లేదమ్మా రాదు మీరు చూడండి చెక్ చేయండి ఎన్నెన్ని వచ్చినాయి అనేది ప్రయారిటీ వర్క్స్ కొన్ని ఉంటాయి దేనికైనా కానీ అమ్మా ప్రయారిటీ వర్క్స్ కొన్ని ఇప్పుడు రిలీఫ్ ఫండ్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ఉంటుంది మన ల్యాండ్ అక్విషన్ ఉంటుంది ఆర్ అండ్ ఆర్ ఉంటాయి అట్లాంటివి ఆటోమేటిక్ పోతాయి ప్రయారిటీ మీద అదర్ మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతము అన్ని కూడా రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిలో టెన్ ల్యాక్స్ ఒక స్పెల్ రెండు స్పెల్స్లో క్లియర్ అయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి ఉన్నాయమ్మా నేను చెప్తున్నా కదా అంత మేజర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి చోట ఇప్పుడు ఒక బకాయి రెండు బకాయిలు అంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో బకాయిలు ఉన్నాయి అవుట్ సోర్సింగ్ పోతే బకాయిలు హాస్పిటల్స్ పోతే బకాయిలు మిడ్ డే మిల్స్ బకాయిలు సో ఉన్నప్పుడు స్పిల్ ఓవర్ ఒక ఒక స్లాబ్ పెట్టుకొని ఒక పీరియడ్ వరకు అంటే జూన్ వరకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒక స్పెల్ నెక్స్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఒక స్పెల్ అట్లా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్ లోపల డిసెంబర్ లోపల ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెక్టిఫై చాలా టైం పడుతుంది చాలా డెఫినెట్గా మేజర్ కదా ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక గవర్నమెంట్ ఐదు వేల కోట్లు దాటి సహజంగా ఎవరు పెట్టి పోర్ పెండింగ్ బిల్స్ ఇప్పుడు పెండెన్సీలో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండేదంటే పే అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసు ట్రెజరీ ఒక సిస్టమ్ ఉండేది సిఎఫ్ఎంఎస్ అనే సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కష్టం అనమాట ట్రాకింగ్ కూడా ఇంకా అది ఇంకా ఇంత ఫార్మ్ ఇంకా ఇంత స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్రాక్సిమేట్గా పడుతుంది అంటే టోటల్ రెక్టిఫికేషన్కు పడుతుంది బట్ వన్ ఇయర్ లోపల మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ చేస్తాం తప్పదు కదా మేజర్ చిన్న
టోటల్ మనకు ఇచ్చిన లైబిలిటీ లైబిలిటీ లైబిలిటీస్ అంటే అది పెండింగ్ బిల్స్ అనుకోండి కార్పొరేషన్ పేరు మీద తీసుకునేది అనుకోండి మనం హ్యాండ్ లోన్ అనుకోండి మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము అది అనమాట దానికి రిటర్న్ ఆర్డర్ అనేది ఉంది అకౌంటింగ్ సిస్టమ్లో వేరియస్ అకౌంట్స్లో పీడీ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ పీడీ అకౌంట్ అనే దాంట్లో పార్క్ చేస్తారు మనీ ఆ మనీని మళ్ళీ రెగ్యులర్ కన్సల్టెంట్ ఫండ్లకి వాడుకుంటారు అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తారు లేదమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేసికలీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ అ న్యూ గవర్నమెంట్ ఎస్పెషలీ ఈ కండిషన్స్లో ఈ ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మామూలుగా అన్ని సిస్టమేటిక్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఏం కాదు ఇప్పుడున్న కండిషన్స్లో ఈ దీంట్లో ఏమంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా డీప్గా స్టడీ చేస్తే తప్ప బయటకు రావడం లేదనమాట మాట్లాడినాము మాట్లాడితే బ్యాంకర్స్ ఏమంటున్నారంటే ఇది సమావు అంటే దేర్ ఆల్సో నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ కేమ్ అవుట్ అనమాట దేర్ ఆల్సో నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ కేమ్ అవుట్ అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ ఈ కరస్పాండెన్స్ కానీ ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ విధానంలోనే ఆ లెటర్ అయింది ఇంప్రాపర్ విధానంలోనే ఇది బయటికి రావడం కూడా జరిగింది జనరల్ గా మనకు జర్నీ అనేది ఒకటేమో టైట్ జర్నీ ఉంటుంది ఒకటి ఈజీ జర్నీ ఉంటుంది ఒకటి మన మధ్య రకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి ఏ టైట్ జర్నీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అషూర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అ మేనిఫెస్టో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంట్ అదే అండ్ దిట్ వాట్ కొన్ని మనకు ఇంపార్టెన్స్ మనకు ప్రయారిటీ ఏరియాస్లో మనం ఖర్చు పెడతాము మనకు ఈ ప్రయారిటీ లేని దాన్ని వీ విల్ హ్యావ్ టు స్టాప్ సమ్ ఏదన్నా కానీ ఒక సిస్టమ్ వచ్చినది ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ రెక్టిఫై చేసుకుంటూ పోవాలంటే ఓవర్ నైట్ ఏది జరగదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు హాఫ్ బడ్జెట్ వార్ అని చేసినారు ఇప్పుడు దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే హాఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్ అనే సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని ఓవర్ నైట్ బంద్ చేసినానికి రాదు వేవ్ టు స్లోలీ రిడ్యూస్ ఇట్ దట్ సిస్టమ్ వేవ్ టు రెడ్యూస్